大家好，我是婷婷。今天是出院回家第三天了，然后小姑呢也要回广州了。这次回来时间挺长的，也回来十几天了，一直在医院里，呃，管着我和孩子。现在出院回家，我和小亮俩人也就可以了，我能恢复的也差不多了，俩人就能管孩子了，已经得心应手了。小孩第一个月听话。嗯，吃了就睡了。临走之前呢，还给小妮儿煎面粒。老姑给你煎米粒，别洗，放地下。那把菜尿布染湿了。嗯。不烧。你说，听我家老早说。嗯，每天不换，每天，每天睡不少。嗯。睡睡，天花水都干了。啊，他还是水都干了。嗯。哎，听你那啥说。上班着呢。嗯，少睡睡个嗯一个月。嗯。恢复几天，看，多改小嘞。我们要好打打打疫苗的，这疫苗粉儿。啊。二十四天以后了，带孩子去那儿做个听力的，他不是在医院听力模糊啊。那听力有点没有过呀。医生说他有可能是耳朵里有耳膜，什么有耳屎影响。医生说没事儿。是啊。嗯。那咋整？嗯，打上疫苗的话，让那一村儿再测测。再测一下。啊、哦。那住院点儿。是住院的点儿。花一共花多少钱？花六千。报报来点儿吧。报了两千，还剩个四千多。啊、哦，一共花六千块钱，嗯，还还行，在医院住七八天，啊、哦，还得手术费一共花六千，不贵，嗯。这样那听力没过，别着急，我给打，再给打电话过来。啊、哦，嗯，那个小金森刚出生的时候，那个听力测试也没有过。哦，对对对，就咱那时候当时也没有过。是啊。然后我记得当时是在在县里妇幼啊，然后去邢台的话应该是过了。在县里妇幼啊，测也没有过吗？对，然后又去了邢台，当时挺害怕的，后来是过了。上这，还有俺妮儿检查也是。那个我也挺担心的。啊，你不要不要担心，不要担心。你再回邢台的话，他有时候说不上来，可能说设备的问题啊，好有好多好多的原因吧。嗯，行。是是吧？嗯。有时候你看上班睡觉了，他都是说不上来。哦，行。那到时候，嗯，人家说去妇幼啊，嗯，到满月了测测。再去服用啊，实在不行再去一下邢台。嗯，行了，这。好，行。啊，别的没事是吧？别的没事。挺好的是吧？啊，挺好的，我就问问你，弄的挺担心。不要紧，你家里都能过来。哦，行，那到时候再去带孩子测测。啊，把自己照顾好呀。嗯，行行，这，你忙吧。嗯，这，挂了啊。给太太打电话问问。当时小姐说你好像也是，这种情况。我担心的呀，孩子都这样。那那别呢，也是，像他这种大人也没有错过去。是吗？看门还小嘞，有时候睡的话，听的话，那啥不配合啊，这样。嗯
，但是医生说没事儿，医生说到那厕所能过来。那咱们也得去。哇。真是，不养儿不是父母恩，做坏事都可以担心，那我什么还要担心？做检查也怕不过，这什么也怕他老怕他人。每天接管他，说不定是家里这个病儿不知父母恩，这有孩了都知道，很难受。嗯。